来了来了，老坦克的春天来了。就在今天，土耳其一家公司对外发布他们新研制的一款模块化炮塔，计划为国内的老式 M60 坦克来换装，让其以二代坦克的身份，拥有与三代主战坦克不相上下的火力，似乎呢有外售倾向。难道说台湾的 M60A3 终于是有救了？接下来跟大兵一起来看一下。M 6 0八吨主战坦克作为一款与前苏联 T 5 5 T 6 2同一级别的二代坦克，基于其优异的性能，在当时呢一共生产超过了 1.5 万辆，至今仍然在很多国家军队中服役，并且陆续推出了许多升级方案。而现今的土耳其军队中的 M 6 0坦克主要是分为两种，即 M 6 0 A 1和 M 6 0 A 3目前呢，土耳其军队现役坦克部队中还有着超过600辆的 M60 系列坦克。不过呢，由于服役时间已经有了几十年，性能上早就已经落后于世界主流坦克，再加上受限于外部制裁与国产的阿尔泰主战坦克难以量产的原因，进入21世纪后，给这些老旧的 M60 升级就成了保持土耳其陆军战力最有效的手段。而土耳其呢，对于 M60 的首次改造。则是与以色列合作的170辆 M 6 0 T 箱。这次改造，土耳其在 M 6 0炮塔周围安装了由5乘4块爆炸反应装甲组成的防弹倾角形前装甲套件，并在炮塔后部焊接了具有储物栏作用的隔栏栅。车体两侧呢，则是加装了橡胶裙板，同时还在车内安装有一套以色列研制的自动灭火易爆系统和红外激光报警器。至于动力系统呢，则是换装成了有一千马力的 MTUKA 5 0 1柴油机。一系列改造之后 ，M 6 0 T 车重达到了55吨，极限公路行驶速度约为55公里每小时，续航里程更是增加到了450公里。不仅如此，土耳其还为 M 6 0 T 换装了120毫米的 MG 2 5 3滑膛炮，采用人工装填的方式，载弹量为42发。此外 ，M 6 0 T 还安装有 Kinet 火控系统，具有双向稳定功能，有着运动射击能力。炮手观测仪更是配备了八倍率的瞄准镜和 ELOP 公司的 5.3 倍的夜视放大镜。2005年，第一辆 M 6 0 T 实验车被交付给土耳其，并在次年5月通过了性能测试。之后呢，在2 0 0 7到二0零九年间，土耳其共有170辆完成了改装。紧接着，没过几年，土耳其2018年又推出了 M 6 0 TM 坦克，该型是安装了来自阿塞尔桑公司的 SARPRWS 遥控武器站，可以配备 12.7 毫米机枪、40毫米自动榴弹发射器或者 7.62 毫米机枪，同时还安装有 ADIS 坦克驾驶员视觉系统和 TLUS 激光预警系统，能在极短时间内对外部威胁进行检测、分类、识别并发出警告。不仅如此，该型坦克还安装了配备有非制冷热成像仪和日光电视摄像机的 YAM。GOZ 近距离监视系统，还有一个能够升降的 TEPES 光电桅杆，另外还可以选装 PLAT 主动防护系统，能探测并摧毁八到十米内的反坦克弹头。当时呢，土耳其一共是改造了一百六十辆左右的 M 6 0 TM， 但是由于应用原有的老炮塔，本身观瞄能力和防护能力低下，而且重量和尺寸都太大，防护性能并没有太大提升，因此土耳其陆军又提出了将六百多辆土耳其的 M 6 0 A 3的一部分改造成为 TIYK M 6 0 A 3标准的项目。为此 r o c k e t s a n 公司专门研制出了新型的模块化装甲炮塔。设计上呢 ，MZK 炮塔比原来的 M 6 0 A 3的炮塔更轻，重量只有13吨。其中车组成员包括了车长与炮长，炮长位于右侧，车长位于左侧，能够额外安装 1.5 吨车体防护装甲，辅助动力专员。另外呢。MZK 还配备了新的火控系统、全电双稳炮控、SARPRWS 遥控武器站和激光报警系统，以及烟雾弹发射器、驾驶员可视化系统、辅助动力系统、近距离监视系统、内部防弹衬层、空调系统等等。
，其中激光警告系统呢与烟雾弹发射器结合，探测来袭的威胁，自主遮蔽车辆，以达到软杀伤、主动防护系统的作用。而包括驾驶视觉系统的全向态势感知系统，则能大幅提高车辆的战场态势感知能力。此外，在炮塔设计上 ，MZK 还采用了内部焊接式设计，有着清晰的线条和低矮的结构，以及带格栅装甲的炮塔尾舱，有点像俄罗斯的 T 9 0 M 炮塔。另外呢 ，MZK 还加装有模块化附加装甲，正面、侧面和顶部安装有欢爆炸反应装甲，有着更强的防护性能，而且重量更低。能全向防御30毫米脱壳穿甲弹，正面防御105毫米脱壳穿甲弹，同时对于那些有着串联战斗部反坦克导弹，防护能力也不差，并且还可以有效应对攻顶弹药的打击。再加上 MZK 还配备有激光警告接收器和态势感知系统，具有360度的覆盖范围，可以通过增强态势感知，进一步提高坦克的生存能力。至于主炮方面，与此前的 M 6 0 A 3不同 ，MZK 安装的是一门 M 6 8型105毫米现膛炮，并且配备了自动装弹机。炮塔尾舱备弹为18发。需要注意的是，该炮塔后期还可以换装俄制的2 A 4 6型125毫米滑膛坦克炮和22发备弹的 AZ 1 2 5自动装弹机，能够用于升级 T 7 2系列坦克，还可以改善坦克正面投影。只不过不知道这种炮的技术是从哪里来的，大兵猜测、啊，要不是就是从俄罗斯那儿购买的，要不就是从同样拥有生产这种炮技术的乌克兰那儿购买的。除此之外呢 ，MZK 炮塔还有一大改进，它的观瞄系统具备了猎歼能力，也就是车长可以越过炮长操纵火控系统，包括进行射击、跟踪目标。指示目标等操作，同时换用了新的数字化炮仗光电观瞄系统，与车长周视瞄准系统，极大提高了坦克的全天候作战能力。至于火控系统呢，则很可能是在 M 6 0 TM 的基础上新研制的 VOLKAN。M 火控系统的发展型。另外，大兵猜测啊 ，MZK 炮塔还配备有电控双轴视线和火线稳定。观瞄系统拥有新型高分辨率热成像通道、高分辨率电视图像通道、人眼安全激光测距仪等设备。未来还可能配备新的通信系统和数据管理信息系统。综上所述，大兵认为 r o c k s a n 公司这次的。目标应该不仅仅只是国内的那几百辆 M 6 0了，可能还会将视线瞄准国外的那些 M 6 0和 T 7 2来改造市场。毕竟 MZK 炮塔能在保证车体和发动机不换的情况下，通过新炮塔来一步到位的升级火控观瞄，从而让其与现今的三代主流坦克相抗衡。这不仅让大兵想起了现今台湾还是有着大量的 M 6 0 A 3型号正在服役的。那么台湾能否进行换装呢？首先，台湾的 M 6 0主战坦克是来源于上世纪，先后在1994年到1996年分别购入的160辆以及300辆。自美军退役的 M 6 0 A 3型号，后来在经过一些本土改装后，变成了现今的 M 6 0 A 3 TTS。目前呢，是由台湾陆军和海军陆战队操作的。但是与土耳其的 M 6 0一样，台军的 M 6 0 A 3也面临着老旧、性能落后的问题。因此，早在2016年，台湾中科院就曾计划对 M 6 0 A 3 TTS 进行性能升级，每辆坦克的预算约为一亿新台币，包括换装120毫米口径滑膛炮、更新炮塔液压系统、更新弹道电脑以及加装自动装弹系统等等。但是呢，由于不少项目，包括120毫米口径滑膛炮都需要外购，再加上 M 6 0的原始设计又过于老旧，防护能力在升级后呢也很难有很大提升。同时，大幅改造升级的费用，又比从美国采购新的 M 1 A 2更贵，因此这项升级方案最终在2018年终止了。其实啊，除了以上因素之外，还有一点决定性因素，那就是在过去二十多年里，台湾第二零二兵工厂针对 C M 1 1 C M 1 2 M 6 0 A 3坦克所用的105毫米 M 6 8现膛炮，制造出了数十万枚的炮弹。如果以每发五万新台币计算的话，就算是只有十万，便有了高达五十亿新台币的弹药库存。而且还有向美国采购的不少105毫米特种弹药，所以一旦 M 6 0 A 3
乃至 CM 1 1 CM 1 2坦克，都将从105毫米炮换成120毫米炮。那么替换下来的坦克炮和炮弹要如何处理？这就成了台军头疼的问题。再加上美国现役的120毫米滑膛炮的高昂价格，对于台陆军现有预算来说是有点太高了。另外呢，就算不谈120毫米炮的成本，仅仅是为现有的400多辆 M60A3 准备120毫米炮弹，就可能需要 25.2 亿新台币，这还不包括整体后勤费用方面。因此，鉴于换装120毫米炮的费用惊人，再加上没有可靠的供应来源，台陆军呢才一直对为 M60A3 换炮持一个消极态度。而这次 r o c k e t s u n 公司推出的 MZK 炮塔，能有效地解决以上问题。台陆军库存的105毫米炮弹，一样是能由 MZK 炮塔来发射，而且后续的库存弹药耗空后，还能为其换装125毫米炮管，再次提升 M60A3 的火力。同时，在单价方面也应该会比美制的炮管更低一些，极大降低了台陆军的经费压力。至于说换装 MZK 炮塔之后 ，M60A3 的动力会不会不足，这点呢倒是不用担心，因为就是在2023年3月6号，台陆军已经向美国原厂引擎制造商 RENK American 公司采购了200多具的 AVDS 1 7 9 0 2 CAU 引擎与零附件。总金额约为 72.45 亿新台币，相较于现今的 M60A3 所使用的 AVDS 1 7 9 0 2 C 1 2柴油发动机的750马力，据说啊，新的发动机的功率达到了 1,000 马力。同时，该公司并非只是向台湾提供发动机总成，还将向台湾提供发动机的装配线。台陆军将在其位于南投的军械研发中心设立这些装配线。据媒体报道，该过程呢预计将在2028年完成。总体来说 ，MZK 炮塔对于台陆军的 M60A3 来说，确实是个不错的选择。那么讲到这里，咱们再回到土耳其方面，除了对 M60A3 的升级，这次土耳其还计划再次升级国内的豹二 A4。首先，土耳其早在2005年就曾向德国采购了354辆德军二手豹二 A4。之后呢，经过多年的损耗，现今还有约331辆。而本次升级计划，则是打算对280辆豹二 A4 进行现代化改造，一共分为两个阶段。第一阶段呢，主要是加强40辆豹二 A4 的装甲，安装由 r o c k t s u n 公司开发的 T1 模块化附加装甲套件。这种改造类似于豹二 A4NG 的结构，装甲包重约 6.33 吨，主要是由底盘前部和炮塔前部附加复合装甲、底盘前部两侧的反应装甲以及底盘和炮塔的侧后部的格栅装甲组成。同时，附加装甲还采用了模块化设计，便于后续的维修和保养。另外，由于 T1 装甲包重量轻，因此坦克机动性损失很小。目前升级后的豹二 A4 已经通过了机动性测试，在经过装甲升级之后，能够增强对30毫米至125毫米口径的反坦克 RPG 和尾翼稳定脱壳穿甲弹的防护。另外 ，T1 装甲包还可以选择 PULAT 主动防御系统，进一步增强豹二 A4 的防护能力。该系统是由阿塞尔桑公司在乌克兰的 a s l a n l 主动防御系统的基础上开发而来，整体采用了模块化设计，其中包括了 X 波段探测雷达模块和拦截弹发射模块，需要六个单元成对安装在坦克正面和侧面的基础装甲或者反应装甲上。配电单元和控制面板则是位于坦克内部。当该系统激活时，它就能自动运行，无需手动操作，可以通过雷达检测到8到10米以外接近坦克的反坦克导弹或者火箭弹，并在最佳范围内通过硬杀伤方式将其摧毁。此外呢，该系统的雷达还可以在坦克周围 2.5 米距离处创建一个分段周界，从地面向上20度角的监测区域。当反坦克导弹、火箭弹等以70到 1,200 米每秒的速度穿过该边界时，该系统只需要1到5毫秒就能发射拦截弹，空爆产生大量碎片，在来袭威胁击中装甲之前将其摧毁。通常每个方向是安装有两枚拦截弹，第二枚拦截弹在第一枚引爆5秒后就可以发射，进一步增强了冗余和生存能力。每个模块重量从五十千克到一百三十千克不等，取决于指定的类型和保护级别
。不过，由于这套系统呢需要400米的安全射程，为了使部队可以更靠近坦克作战，车组人员能够停用某些覆盖不受敌人威胁区域的效应器。至于第二阶段，目前称为 T I Y K L E O 2 A 4内容包括为豹2 A 4换装新的火控系统，安装 P U L A T 主动防御系统、附加装甲和遥控武器站、新的驾驶员观察系统、辅助发电机、新的指挥和通信系统、新的灭火易爆系统和激光告警系统，以及内部衬层、生命支持系统等等。倒是土耳其豹二 A 4的战斗重量将增加到 61.33 吨，而按照预定计划，截止到今年年底会有80辆接受改造，到了2026年将对160辆豹二 A 4进行现代化改造并且交付，同时之前的40辆豹二 A 4 T 1也将要升级到一致标准。总结来说呢，土耳其的 r e x o n 公司推出的 MZK 炮塔算是现今那些二代坦克的战力倍增器了。基于其先进的性能，能让二代坦克在一定程度上去抗衡三代坦克。那么，大家认为台湾的 M 6 0 A 3有没有必要换装 MZK 炮塔呢？欢迎在评论区内留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位在评论区内指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。